ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഐ ഷൂട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ വീഴുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡാണെങ്കിൽ ക്യാമറേന് തീരുമാനിക്കും എത്ര ലൈറ്റ് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാനുവലാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ക്യാമറയിലുള്ള ഒരു മീറ്റർ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ വ്യൂ ഫൈൻഡർ കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേയിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഇൻബിൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് മീറ്ററാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ലൈറ്റ് എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ലൈറ്റ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ക്യാമറയിൽ വരുന്ന ലൈറ്റ് മീറ്റർ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നിങ്ങളെ മുകളിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ലൈറ്റിനെയാണ് ക്യാമറ മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റീവ് മീറ്ററിങ് സാധാരണ പലപ്പോഴും തെറ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ലൈറ്റ് തിരിച്ചു വരില്ല അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ കരുതും ഞാൻ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഒരു പിക്ചറാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് ഞാൻ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടുള്ള വെച്ച് ക്യാമറ വിചാരിക്കും നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈറ്റ് കുറക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മുഖം ഡാർക്കായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ വൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാർക്കായി പോകും ഡാർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രൈറ്റായി പോകും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ആണ് മൊബൈലും ക്യാമറയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഈ വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മുഖത്തേക്കും ഒക്കെ വീഴുന്ന ലൈറ്റാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ ആ ലൈറ്റിന് നമുക്ക് മീറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് മീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് മീറ്ററാണ് ഈ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ ചെയ്യാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ് അതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്ററിംഗ് സംവിധാനം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമേച്ചർ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കൊന്നും ലൈറ്റ് മീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറയിലുള്ള ലൈറ്റ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് വേണം കാരണം നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ നമ്മളൊരു മോഡലിൻ്റെയോ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെയോ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരുപാട് പ്രൊസസിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതൊരു പ്രിൻറ്റ് മീഡിയയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഹൈലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊസസിങ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കിന് അവിടെ ബ്ലീച്ച് ഔട്ട് ആയി പോകും ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള എഫക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളെ പിക്ചറിന് കട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ സമയത്താണ് നമ്മൾ ലൈറ്റ് മീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഈ ലൈറ്റ് മീറ്റർ സെക്കോണിക്കിൻ്റെ എൽ ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈറ്റ് മീറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയാൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റ് മീറ്ററാണ് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എന്നാൽ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൈറ്റ് മീറ്ററാണ് ഈ സെക്കോണിക്കിൻ്റെ എൽസ് ഫോർട്ടി സെവൻ എയ്റ്റ് ഡി ഇതിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നോക്കാം നമുക്കിതിലൊരു പിന്നെ ഒരു സെൻസർ വരുന്നുണ്ട് അതാ ലൈറ്റ് സെൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് അത് പുറത്തേക്ക് ഒരു ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആകൃതിയിൽ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സാധാരണ നമ്മൾ ത്രീ ഡയ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാളൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി മീറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഒരുപാട് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലൈറ്റൊക്കെ ഇതിൽ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളൊരു ഫോ
മോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് മീറ്ററിങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ആംബിയൻസ് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റിൽ ഇതിൽ ഷട്ടർ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഈ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ ഷട്ടർ എത്രയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷട്ടർ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതായത് ഷട്ടറിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സ്പോർട്സ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതുപോലെ പാനിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇതിലൊക്കെ ഷട്ടറിനാണ് പ്രാധാന്യം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷട്ടർ എത്രയെന്ന് ആദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പാനിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഷട്ടർ സ്പീഡ് പത്തൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നമ്മൾ എത്ര സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ എസ് ഒയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മുടെ എഫ് നമ്പർ വേണ്ടത് അതായത് നമ്മുടെ അപ്പർച്ചർ എത്ര വേണ്ടെന്നുള്ളത് ലൈറ്റ് മീറ്റർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഇടാൻ പോകുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ എസ് ഒ ടു ഷട്ടർ സ്പീഡ് തേർട്ടി ഇട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ലൈറ്റ് മീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എനിക്കിവിടെ അപ്പർച്ചർ വെക്കേണ്ടത് പതിനൊന്നാണ് പതിനൊന്നാണ് അപ്പർച്ചർ വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് എൻ്റെ ഫ്ര ഫേസിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ എനിക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആംബിയൻ്റ് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അപ്പർച്ചർ പ്രയോറിറ്റിയാണ് അപ്പർച്ചർ എത്രയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടോ ഈ ടച്ചിൽ ടച്ച് സ്ക്രീനിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടോ സ്ക്രോ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടോ അത് മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിലുള്ള അപ്പർച്ചർ നമുക്ക് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഐ എസ് ഒ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റർ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ് ഷട്ടർ സ്പീഡ് വെക്കേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ കാണിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് നമ്മൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അപ്പർച്ചർ കാണിച്ചു തരും രണ്ടാമത്തത് അപ്പർച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഷട്ടർ സ്പീഡ് കാണിച്ചു തരും മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് അപ്പർച്ചറും ഷട്ടർ സ്പീഡും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെത്രയാണ് ഐ എസ് ഒ എന്നാണ് നമുക്ക് മീറ്റർ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഷട്ടറും അപ്പർച്ചറും കൺട്രോൾ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു അപ്പർച്ചറും ഷട്ടറും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് ഒ എത്രയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് മീറ്റർ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തരും ആ ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് മൂന്നാമത്തത് നാലാമത് നമ്മൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ഡി എസ് എൽ ആറും അങ്ങനത്തെ ക്യാമറകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എച്ച് ഡി വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തത് അതിൽ നമുക്ക് ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രെയിം റേറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടിയുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഷട്ടർ സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് നമ്മൾ എത്രയാണ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഐ എസ് ഒ നമ്മുടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ അപ്പർച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ എച്ച് ഡി വീഡിയോ എടുക്കാൻ എത്രയാണ് അപ്പർച്ചർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മീറ്റർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അപ്പോൾ എച്ച് ഡി വീഡിയോയിൽ ഷട്ടർ ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കാം ഐ എസ് ഒ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അപ്പർച്ചർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതും നമുക്ക് മീറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സിനി ആയിട്ട് സിനിമ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമ ക്യാമറകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സിനിമ ക്യാമറകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷട്ടർ ആംഗിളും ഷട്ടർ സ്പീഡും ഐ എസ് ഒ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എത്രയാണ് അപ്പർച്ചർ വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് സിനിമ പ്രൊഫ പ്രൊഫഷണൽ സിനിമ എടുക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഇതിലറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഏഴാമത്തത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ലൈറ്റൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയൊരു പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ അതുപോലെ വലിയൊരു കൊളോസിയം അതുപോലെ വലിയ പിന്നെ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് പറയുക തിയേറ്റർ ഇതിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ ടി എമ്മിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാളിൽ നമ്മൾ എ ടി എം ഫിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ ലൈറ്റ് എത്രയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ലാക്സ് വാല്യൂ ഫുഡ് കാൻഡിൽ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ലക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ ആ സെറ്റിങ്സിൽ ലാ ഏഴാമത് സെറ്റിങ്സിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട്
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഷട്ടർ സ്പീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ സെറ്റ് ചെയ്യുക ഐ എസ് ഒ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്തൊരു മെഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് നയൻറ്റി സെക്കൻഡ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഈ റിഫ്ലക്ടർ നമുക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലാഷ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫേസിൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് അപ്പർ സെറിട്ട കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നതാണ് മീറ്റർ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതുപോലെ ഇതിൽ മൾട്ടി ഫ്ലാഷുകൾ നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും കേബിൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഫ്ലാഷ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫ്ലാഷും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാഷ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം അതുപോലെ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലാഷ് നോക്കാം അങ്ങനെ ഓരോ ഫ്ലാഷിനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു സെറ്റിങ്സിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് എക്സ്പോഷർ ഉള്ള പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് ഈ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഏകദേശം ഈ ലൈറ്റ് മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് അതായത് ആംബിയൻസ് ലൈറ്റ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലാഷിൻ്റെ പവറുകൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ എടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഫ്ലാഷിനെ നേരക്ക് പിടിച്ച് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻസിഡൻറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ മീറ്റർ ചെയ്യണത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് മീറ്ററിന് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ലൈറ്റ് മീറ്ററുകൾ യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും ഇതിന് ഏകദേശം പ്രൈസ് വരുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴായിരം അങ്ങോട്ടാണ് എം ആർ പി ഇരുപത്തേഴായിരം സംതിങ് എം ആർ പി വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ മോഡലിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊഫഷണൽ എടുക്കുന്നവർക്ക് പഴയ ലൈറ്റ് മീറ്ററുകൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുള്ള സമയമായിരിക്കണമെങ്കിൽ മാറ്റാൻ ഈ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ആംബിയൻസ് മീറ്റർ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല വലിയൊരു കൊണ്ടുനടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൗച്ചും അതുപോലെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ലൈറ്റ് മീറ്ററിലാണ് ഈ സെക്കോണിക്കിൻ്റെ എൽ ഫോർട്ടി സെവൻ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈറ്റ് മീറ്റർ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കണൊക്കെ അമർത്തിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക താങ്ക് സോ മച